美军 F 3 5 C 战机降落航母发生事故，美军确认飞机坠入南海。这架飞机最终会飘到哪去？此次事故为何说并非是一场意外？中国在其中扮演了怎样的角色？ 1月24号，美军一架 F 3 5 C 战斗机在降落卡尔文森号航母时发生意外，造成了七人受伤，其中包括弹射出舱的飞行员。而当时，卡尔文森号航母正在南海自由航行。在无助消息一天后，美国海军最终承认，这架战斗机已经坠入到南海中，将组织力量打捞。而此事也引起了多方关注。由于事故发生地点是在南海，因此很多人都在猜测，这架坠海的 F 3 5战斗机会不会落入中国人手中？考虑到此前就有日本 F 3 5 A 战机坠入日本海，以及英国 F 3 5 B 战机坠入地中海，而美国协助打捞的效率相当低下。因此，不排除美国人一时半会儿也难以打捞上这架 F 3 5 C 的可能。关键是要知道坠海的地点，要知道南海的航母动向并不困难。从中国媒体上发布的卫星图来看， 1月25号的时候，美军卡尔文森号航母与林肯号航母都徘徊在菲律宾吕宋岛西部靠近巴士海峡的位置，而那个地点也接近黄岩岛与中沙群岛海域，可以确定 F 3 5 C 基本上就在此坠海了。美军两个航母战斗群集结于此，恐怕也是担忧 F 3 5 C 残骸被他国船只打捞走。值得注意的是，最近几天，解放军军机频繁进行巡台行动，其主要巡视地点就在台西南海域，也就是巴士海峡附近，离 F 3 5 C 坠海的地点并不远。另外，如果说 F 3 5 C 一直没打捞上来的话，那么其残骸也不会留在原地静止不动，而是会随着洋流飘走。那么 ，F 3 5 C 残骸可能会飘到哪里去呢？根据南海的洋流走向图，其冬季洋流在南海形成了一个逆时针的内循环。而如果 F 3 5 C 一直没有被捞起，很有可能会飘到广东海岸。即使在广东海岸没被发现，之后也会相继抵达海南、西沙群岛与南沙群岛，被中国渔民捞起来的概率不小。另外，坠海的飞机残骸在国际海域属于见者有份。而一旦进入到中国海域，那美国人可就欲哭无泪了。换句话说，中国的渔民已经做好了准备，反正美国人已经把中国渔民视为海上民兵，也正好让美国人见识一下海上民兵的实力。而此时此刻，美军一定如同吃了苍蝇一般难受，会想尽一切办法找到飞机，即使捞不上来，也要想办法用深水炸弹彻底摧毁。当然 ，F 3 5 C 会被美军找到，还是飘到这个海岸被渔民捡到？都是后话，但此次事故本身就值得好好分析一番。毫无疑问，全世界最先进的舰载机就这样坠海，美军损失肯定不小。但是要说这是意外，其实也说不上，因为就看今天美国对中国的敌意。事故发生可以说是必然的。为何这么说呢？有网友统计，在美军重返亚太这一期间，总共在中国周边损失两艘阿利伯克级驱逐舰。一艘海狼级核潜艇以及一架 F 3 5 C 战斗机，并且造成十七死二十六伤。除了此次 F 3 5 C 战机着舰失败坠海，并造成七人受伤外，二零一七年六月十七号，美军阿利伯克级驱逐舰菲茨杰拉德号在日本近海与一艘菲律宾级水晶号民用商船相撞，此次事故造成七名美军人员丧生，包括舰长在内的三人受伤，舰体严重受损。二零一七年八月二十一号，美军阿利伯克级驱逐舰麦凯恩号在新加坡东部和马六甲海峡附近与利比里亚级阿尔尼克 MC 号游轮相撞，事故造成驱逐舰左舷受伤，并造成十人死亡、五人受伤。二零二一年十月二号，美军海狼级攻击型核潜艇康涅狄格号在南海撞到不明物体，事故造成美军核潜艇舰艇受损。不得以水面航行状态返回关岛，并且还造成了十一名船员受伤。也就是说，几年下来，美国海军在亚太地区损失也达到了几十亿美元。但要注意的是，美军可从没有遇到过一次高强度海战，其损失基本都是自己的操作不当造成的。但自己的操作不当也是有多方面的原因，而这些原因都很难绕开中国因素。就拿这一次的 F 3 5 C 坠海事故来说，这就是一个很典型的事例。从事故分析来看，此次事故并非 F 3 5 C 的问题，也不是航母出了啥问题，最大的因素可能就是美国海军磨合出了问题。就在一月初的时候，美国国防部宣布首次在航母上部署了一个 F 3 5 C 中队，但是部署还没有半个月就出事了。
换句话说，海尔文森号航母上的水兵其实并没有进行过太多和隐身舰载机配合的起降训练。一方面，在部署 F 3 5 C 之前，海尔文森号航母就在亚太海域频繁活动，航母上的水兵都是任务量拉满，自然没闲暇功夫过多训练舰载机起降了。另一方面，过于频繁的任务让航母上的士兵显得很是疲惫，面对突发情况力不从心。而除了人员与装备之间的磨合不足，装备与装备之间的磨合不到位，同样也是事故原因。首先要知道 ，F 3 5 C 战机原本是为福特级航母打造的，不过由于在海事过程中故障频发，首舰福特号至少要等到今年中旬才能部署。但是美军似乎等不及福特号，只能让 F 3 5 C 先上尼米兹级航母。尼米兹级航母是为 F A 1 8大黄蜂舰载机打造的，而 F 3 5 C 的载重与尺寸与 F A 1 8还是有些差别。强行上尼米兹级航母总会有些别扭。一般航空母舰更换舰载机的时候，必须要对航空母舰尺寸和升降机进行改装，以兼容新型飞机。此前，美军在尼米兹级航母上最先测试 F 3 5 C 的时候，就对航母进行了改装。但是，海尔文森号航母部署 F 3 5 C 的时候就没有进行升级，原因是改装也要花时间，美军很显然已经等不及了。为啥等不及了呢？因为不久之后，中国的第三艘航空母舰就要下水了。这艘航母不仅吨位超过八万吨，还带有电磁弹射。不仅如此，去年的时候，中国的隐身舰载机歼三五首飞。这意味着中国已经拥有能对标 F 3 5 C 的航母舰载机。面对中国海军实力的不断增长，是要与中国为敌的美国自然感到着急。但美军在亚太种种表现都体现出什么叫做心有余而力不足。如今的美国正陷入一个怪圈：一方面，美国不断在军事上加码，以寻求更激烈的大国博弈，比如在乌克兰问题上以及台湾问题上，与俄罗斯、中国针锋相对，不断采用压迫战术。使得本不想与美国撕破脸的中俄，也不得不以更强硬的姿态来对抗。但另一方面，美国军费年年提升，军事上却展现出一种塌方式下滑。在阿富汗打了二十年，依旧搞不定中东局势，坚持不住，一撤离，一夜回到解放前。武装装备更新换代困难，高超音速武器年年试射失败，两栖攻击舰在港口维护都能着火，然后没救回来，只能报废。蓝星无敌的美国军队越来越印度化，所谓亏一般而知全报。从这次 F 3 5 C 坠海事件就能看出，美军内部的问题真的不小。因此，事故发生并不能说是美军自己倒霉，恐怕类似的事故今后还会继续上演。另外，值得一提，中国的打捞船技术也是世界第一的，美国人还真的要担心最害怕的事情会不会发生了。